Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу традиционную телепередачу «Времена, события, люди». Сегодня у нас в гостях Василий Михайлович Тарасюк. Здравствуйте, Василий Михайлович. Здравствуйте, здравствуйте. Василий Михайлович к нам уже приезжал. Это депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР, доктор экономических наук. С Василием Михайловичем мы в прошлый раз встречались и беседовали, если вы не забыли, Василий Михайлович, об открытии нет, нет. Государственной Думы, о начале законотворческой деятельности депутатов нашей палаты. Если я правильно понимал тогда, вы нам рассказали о законотворческой работе, о планах, о тех вопросах, которые поднимались так сказать, в течение вот этой сессии. И сегодня я бы хотел вот продолжить эту эстафету нашего политического, как говорится, дискурса. И, естественно, так сказать, задать тот вопрос, который у всех, как говорится, на слуху. Вы были в Кремлевском дворце. Значит, слушали очередное, уже третье, по-моему, по счету послание президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева Федеральному собранию Российской Федерации. И я бы хотел, чтобы вы, может быть, поделились впечатлениями и от самого мероприятия, и от содержания данного послания. Что, как говорится, нас ждет на этот год, 2011 вы знаете, партия ЛДПР, и особенно наш лидер Владимир Фейзериновский, он очень обстоятельно анализирует и смотрит исторические события, которые происходили раньше, которые происходили при Советском Союзе, которые происходят и Сегодня. И также мы проанализировали данное послание только вчера. Был собран партактив, приехали очень много из регионов наших партийцев, координаторов. И проанализировали вот те вопросы, которые и поднимались нашим президентом. Действительно, все послание было пронизано одной из главных тем. Это социальная поддержка нашему народу. Очень много уделено материнскому капиталу послании. В послании очень много было сказано о нанотехнологиях и новых принципах развития промышленности. Вот я бы так вот три вот эти момента выделил особенно актуально. То есть социальная сторона? Социальная сторона, что она не будет снижаться ни в, Пасынком, кое, ни в коем разе, учитывая то, что мы все равно еще находимся в период кризиса, это один из аспектов. Второй аспект уделен был для того, чтобы мы понимали, что материнский капитал, развитие и повышение рождаемости и дать больше помощи для э, многодетным семьям. Э, даже привел пример Ивановской области, которые выделяют бесплатно землю для строительства жилых домов. Э, привел и э, дал такое указание, чтобы это все регионы страны э, участвовали именно в этом процессе. Да. Э, и э, немаловажное значение было уделено значит, э, э, нанотехнологиям значит, развития э, новой промышленности. Э, тем не менее, вот, анализируя эти все значит, э, главные темы, которые прозвучали в послании президента, э, наша э, партия ЛДПР считает, что э, еще немаловажный момент был упущен то, что было сказано, что вот э, подходит 
э, вот если смотреть, 90-е годы, значит, у нас тогда рождаемость очень сильно падала, да. значит, и есть большой такой минус в том, что молодежь э, очень растерянная. И именно это сейчас молодежь, которая им исполнилось 20-22 года, значит, они немножко, значит, не знают, где себя применить и тому подобное, значит, это было сказано, что надо оказывать помощь, но мы считаем, что не прозвучал один из главных аргументов тот, что э, должны вот, э, крупные фирмы, э, как мы говорим, значит, э, большущие концерны и тому подобное, значит, эту молодежь э, стараться принимать на работу. Раз. Во-вторых, не прозвучало то, что значит, кадровый вопрос – это немаловажное да. для э, промышленности. Э, вот, я беседовал значит, с многими э, директорами э, вот, э, военных заводов, и они сейчас очень тщательно и закупают современное оборудование. Это так на, называемые значит, фрезерные станки, цифровые, там, э, электросварочные э, цифровые аппараты и тому подобное, которые мгновенно все делают действительно по-современному. Ну, да. Но для этого, оказывается, нужно уже переучивать людей. Они уже должны быть не менее хотя бы инженером, чтобы он знал, как составить ну, программу, как значит, работать наизусть знать компьютер, потому что там именно это все используется, чтобы выточить какой-то болт. Это мгновенно делается, но это нужно набрать, набрать формулу, значит, сделать. Ну, да. А он, например, прекрасный там станочник или там прекрасный слесарь, он прекрасно умеет владеть штангным циркулем, значит, посчитать, но он не умеет сделать это, значит, тут Компьютер. На компьютеру и на, на этой программе. Ему надо это все изучать. И вот этот момент, наверное, значит, мы считаем, что был немножко упущен вот, в данном послании. Тем более, значит, вот мы считаем, что если даже смотреть вот то, что мы повысили действительно пенсии для пенсионеров, повысили также и некоторые зарплаты в регионах, дали социальные какие-то блага. Но мы самое главное, то, что неоднократно ЛДПР говорит, значит, все равно должен быть контроль за ценами. И это мы все время называем, значит, пять таких моментов. Это контроль на э, спирт, даже монополия быть государства, э, виноводочных изделий и спирта, Контроль за табакокурением, это тоже должна быть монополия, да. никуда от этого не, не денется. Контроль за наркотиками, значит, это очень тщательно, все должно продумано. Значит, э, контроль за коммунальными услугами. Мы говорим, значит, и видим, что э, мы хотим мгновенно, чтобы это был рынок, ну да. но этого рынка нет. И контроль именно за рынками. Мы говорим, что у нас рынки все... Цены значит, на продукцию. Да, цены на продукцию. Вот пять факторов, которых значит, мы говорим и неоднократно вносили законы, но так как э, нас, естественно, в Думе не большинство, а всего находится 40 депутатов, э, Естественно, значит, как правило, значит, некоторые идеи от нас перехватывает э, правящая партия, значит, а остальное нам дают на отклонение. Хотя очень э, 
правильные, я считаю, правильные идеи и правильные законы мы вносим для того, чтобы улучшить и контролировать именно вот этих пять названий, да. которые я э, сказал. Ну, а в общем-то, значит, я считаю, что э, то, что президент э, призвал и сказал, что мы не будем уменьшать никакие социальные гарантии, а будем держать и постараемся за три года, чтобы инфляция не, не была 10%, а не менее 4%. 6%, то есть снизить инфляцию, это должно быть радовать и э, только желательно то, чтобы значит, эти слова, которые значит, э, были сказаны президентом, правительство, администрация президента, это взяла на контроль. Вот вы упредили, как говорится, мой, э, если так можно сказать, Вопрос следующего рода. Действительно, Василий Михайлович, вы абсолютно правильно подметили, что мы неоднократно уже заявляли о необходимости снизить инфляцию, значит, стабилизировать цены, улучшить социальное положение наиболее, как говорится, жизненно низких слоев населения, в частности пенсионеров. Все это абсолютно правильно. И частично, конечно, здесь делается и государством, и, как вы назвали, это уже ту же правящую партию. Вот, в том числе и э, в партии ЛДПР, которая считает себя оппозицией. Вот у меня такой вопрос. У вас сложилось какое-то твердое или, может быть, зыбкое впечатление о... Э, гарантированности того, что действительно эти слова будут воплощены в жизнь. Или же вот опять осталось такое вот чувство тревоги, что, мол, действительно говорится очень много полезного, но когда доходит до практического воплощения, все это полезное куда-то или исчезает, или приобретает такой скандальный, или, если так можно выразиться, оттенок, что лучше бы, может быть, и не говорилось бы, чтобы не тревожить иллюзии и не возбуждать настроение. Вот ну, у э, меня... в этом в смысле... Как можно оценить э, свое вы, вы, вы понимаете, значит, я так вижу, значит, у меня э, вот осталось такое впечатление, что президент очень э, озабочен. Озабочен тем, что э, сколько мы не говорим о э, коррупционерах, о коррупции, этот вопрос как-то не сдвигается с места. Да он никак, то он просто не сдвигается. Не сдвигается, Хотя да. тот же президент говорит, 36 тысяч, по-моему, уголовных дел только вот за прошедшие 10 месяцев, да. в том числе и в госструктурах, и где только их не хватает. Да. А все Гидро. равно, значит, вот, вот этот момент присущий, значит, и он, я посмотрел сейчас очень внимательно, он уже провел где-то три или четыре заседания с семи э, зарегистрированными партиями, э, которые выслушивают мнение, и даже у него э, было такое высказывание, что, э, наверное, вы, Единая Россия, немножко забронзовели. Забронзовели, значит, а вот, э, э, вот партии, которые... Э, должны более активно бороться против такого противостояния. Ну, на, на что, естественно, лидеры партии высказали свои мнения и тому подобное, что там присущий, как мы говорим, административный э, капитал, который, естественно, держит вверх, и такого не должно быть. Это мы вот сейчас даже видим... Даже Молдавия, которые прошли, прошли выборы, она показала, что у них больше демократии, чем в России.
Почему? Потому что там ни одна из партий не набрала большинства. То есть они должны, значит, понимать, если садиться, то должны где-то иметь пару партий, которые видят единую цель садиться и договариваться, чтобы, значит, вести страну вперед. У нас же получается, что даже если мы высказываем прекрасные мысли, а мы высказываем, потому что мы всегда идем в народ и э, выслушиваем то, что именно творится там внизу, да. внизу и эту структура наша доказала, потому что если посмотреть, то наша партия в, нов в новом свете, который мы начинаем исчисление там с 91 -го года, значит, она самая старейшая партия. И, и ни один раз не было того, чтобы значит, проиграла на выборах. Она все равно все время присутствует в Государственной Думе. И многие вопросы, которые мы даже ставили, то некоторые принимаются на вооружение нашей властью. Но если бы многие принимались вопросы, которые мы ставим, вот мы говорили тот прошлый раз, мы говорили о транспортном налоге, который значит, мы и сейчас считаем, что он неправильный. Он только только э, страдают э, бедные слои населения да. от этого. И тем не менее, значит, авоз и нин, и ныне там. И так много таких э, вопросов, которые мы говорим, ну, сделайте монополию на, на водку, на спирт, сделайте царская Россия. А почему не хотят? Вы понимаете, в, в же э, в Думе, и именно это находится в Единой России, значит, э, на, находятся такие лоббисты, которые... Водочная мафия? А как же? Которые <с это <с все и тормозят, понимаете? Они... Как пивная, так и водочная. Да, которые, значит, они, да, да, значит, вроде бы а, переписывают всего-навсего 3-4 фразы, которые снова э, дают им свободу, чтобы они, значит, вот хорошо, мы увеличим цену там на еще на какие-то... Да, сейчас уже 100 10, рублей бутылка. Да, будет 100 рублей бутылка, значит, будут меньше пить. Да от этого ни, ни, ничего не изменится. Мы же говорим, что э, когда начинается проверка, то мы уже знаем цифру, пьют 18 литров э, на человека, получается. А когда смотрится, а скольки литров собирается налог, так получается 4 литра всего. А где остальные 14? То есть э, государство... То есть, если я вас правильно понял, государство с 4 литров взимает налог, а 14 а литров 14... присваивается да, водочной мафии. Конечно. Да, да, вы правильно поняли. Вот, вот стоит вопрос. И э, несмотря на то, что если смотреть, то да, действительно, есть социальные гарантии и так дальше. Но мы же видим, что э, недовольных около 70% бедного населения, никуда от этого не денется. Называют и 80-85 да. цифр. А, а если, откровенно говоря, значит, вот, когда поднимался вопрос э, э, по Краснодарскому краю, значит, и Владимир Вольфович там э, имел дискуссию э, с сенатором э, Починком э, Краснодарского края, так э, Владимир Вольфовича, значит, поддержала 93%. Э, а что сказал Жириновск? Что снять надо не милиционера от Качева? Э, да, Жириновский сказал, что я бы на пример ну, так это вла общее мнение, власть, по -моему. власти, значит, да. э, снял бы и губернатора. И представителя про, през, а, про, про, про представителя курора, президента значит, в Краснодарском крае. И, Правильно и, и это самое снял бы начальника милиции, и начальника ФСБ, 
И, э, ну, то есть всю головку, да, которая ответственна за все, ситуацию. Всю голову, которая фискальные власти и губернатор, чтобы значит, видели, что это значит, не просто. А на этом примере значит, мы же прекрасно понимаем, что э, вот э, такие же... Вот, Примеры, как это получилось в станице Хрущевской, Хрущевской да. так и это Россия, но почти по всей России. Понимаете, по всей России, значит, и, и это на кого это все попадает? На, на бедные слои населения. Значит, видели бы они та, та, да. такую... А не складывается это, впечатление, Василий Михайлович, что снимем мы, поснимаем, а заменить неким, так сказать, придут, если не такие же, то еще хуже. Как сейчас в народе говорят, эти хоть наелись, так сказать, и уже не будут лишнего хватать. А тут придут голодные. Вы, вы понимаете, я считаю, что для этого у нас есть целая система и власти, которая фактически должна готовить э, кандидатов, э, видеть э, ну, есть людей, у нас Академия Госслужбы. Э, да, видеть активных э, людей. Понимаете, у нас есть Академия Госслужбы, у нас есть э, то же самое при президенте, э, целая служба. Да, вот том -то и дело. Э, кадровая. кадровая да. значит, то же самое есть и при, при премьер-министре. Мне вся эта музыка напоминает в ЛКСМ 70-х годов. Кадровый резерв есть, план работы с кадрами есть, а кадров нет. Ну, я бы не сказал, там, значит, если посмотреть, в общем-то, вот вы затронули этот момент, я считаю, что вот у нас действительно, если взять, то таких три периода, то мы знаем, когда образовалась очень мощное значит, государство э, при царе. Значит, и если посмотреть, то там тоже бы, были э, те люди, которые значит, э, делали, делали полезное. Взять того же Столыпина, который э, э, уже поняли, что значит, он делает полностью э, перетрубацию делает шаг вперед для развития и экономики, и сельского да. хозяйства. Что сделали? Убрали человека. Просто Василь, убрали. Василь Михайлович. Значит, ага. что дальше? Если мы посмотрим э, советский период, э, вы что думаете, что там э, не было значит, э, очень хорошего зерна, которое надо было переставить уже в данный период? Василий Михайлович, я бы вот хотел, чтобы мы с этой, как говорится, ноты, Начали следующий наш разговор, может быть, и специально посвятили ему, чтобы сейчас мы не комкали, хорошо, потому что тема, тема крайне болезненная, тема да. крайне интересная, задают много вопросов по этой проблеме. Поэтому я бы хотел вас попросить сосредоточиться, и мы сейчас, так сказать, вот объявим завершение нашей беседы, а следующее посвятим вот этому моменту, с которого вот сейчас мы с вами прерываем хорошо, наш разговор. Хорошо, договорились. Уважаемые коллеги, мы заканчиваем. Заканчиваем на этом обсуждение с депутатом Государственной Думы Василием Михайловичем Тарасюком послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию нашей страны. Ждем ваших откликов. Благодарим за внимание. До свидания.